非常欢迎又来到围城有声书系列哦。好，我们今天来谈一件事情哈，这个所谓的开悟，一席话胜读百年书哈。这个其实人世间的记忆呢，啊，这是啊奇异嘛，这个是非常不可思议的哈。啊，一般大家呢，啊，用心在。啊，很多的这个学业上呢，啊，就是读了很多书哈、啊，啊，这个也看了很多的事情哈、啊。可是人世间呢，就是在这种非常变化非常大的环境中呢，啊，每个人对于这种资讯爆炸跟所有这些天灾人祸的这个环境呢。事实上有点这啊啊，这个措手不及的现象哈。啊，过去呢讲啊，四十而无惑哈，这个这个四十而不惑这件事情啊，对现代人来讲，事实上，哎，到七十岁、八十岁也都没办法达到无惑现象哈。但是呢，有可能机会来的时候，小朋友呢，啊，年轻的小朋友，他可能这样，一下子遇到的这个机缘的时候，就进入无惑状态哈。哎，这个其实现在生命的觉醒已经不是年龄啊，不是年龄啊，啊，跟年龄已经没有关系了。啊，因为这个宇宙很大的天机在人间炸开来了哈。这今天呢，特别跟各位讲“开悟”两个字呢。事实上，呃，其实在过去来讲，这是真的很困难了、啊。在现在来讲，事实上可能就是所谓的一席话胜读百年书哈。这个大家已经看了几遍啊。好，这个各个宗教的这些主要经典看来看去呢，啊，天天在那看呢，事实上，生命还是没办法开悟，没办法觉醒的哈。啊，这个，但是对于对于神的信仰，倒是哎，能让生命维持一个很好的状态哈。这个善良哈，这个对神的信仰哈，都是啊，都是有相当的好处的哈。这个机缘一到的时候，也很容易达到开悟状态哈。我们今天来讲大觉醒时代啊，没有一个人逃得掉宇宙最后的选择，你可以被选择吗？主要的是讲到啊，宇宙正法哈，所谓的宇宙的成住还没在各位的眼前，现在已经到灭绝的最后了，所有天机都打开来了，也许你还没有遇到哈。那今天呢？今天这个题目呢，开悟一席话胜读百年书。事实上，哦，我们在这个微城国际在八月哈，八月二十五到二十八，在台北国际佛事展世贸一馆这边，我们有设个摊位哈啊，希望大家过来啊。也许你走过看一眼，听一听，开悟了。怎么会这样？到底发生了什么事？这就所谓一席话胜读百年书啊！各位可能无法理解，怎么可能是一席话就胜读百年书？没错哈，因为接着创世主弥勒圣人啊，弥撒啊，基督呢，救世主呢，东方圣人伊斯德呢，这样的一言中的圣人出世的天机已经前面打开了。那从今年二零二三年五一三开始，人类哈、啊、进入一个大觉醒时代哈、啊，新的系统将取代旧的，过去旧的任何一个观念啊，这些东东
完全改变了，那很容易进入现在这个启动呢，进入这个所谓的二零二四年离火印哈啊，三言九印的离火印哈，这也是一个整个生命的这个一个觉醒的一个触发的动作哈。那今年五一三开始，这个是局势开始翻转，这个就是这个倒转乾坤呢啊,啊，倒转乾坤的开始，是因为整个人世间呢，哎。这个整个打劫型的力量啊，前面的在全球啊各个地方打开，其实是从各位的内心呢，自己深层空间里面向外打开来的，所以谁都谁都挡不住哈、啊。这股大劫型的力量开始要冲击每个人的啊，每个人的每个人哈、啊。那在这个过程中，期望大家把握住这个机缘呐。啊，选择生命的选择，选择自己的未来，你会知道你是谁。好，当你知道你是谁的时候，事实上你就开悟了哈，你就开悟了。过去禅宗一直在讲，哎，就是说啊，这个自信啊，啊啊，不明自信呢，这个修法无欲这些事情，就是这个。非常重要的哈。那过去在参话头，我是谁？未来要去哪里？事实上，现在一句话就打开来了。各位有空呢，来到哈，我们八月二十十五，二零二三年八月二十五呢，啊，礼拜五呢，啊，到八月二十八呢，啊，这个四天呢，啊，在台北世贸一馆呢，围城围城国际呢，啊，这个这摊、個、位上。各位可以，可以整个进入开悟状态啊！希望大家赶快介绍你的好朋友来到我们这摊位来，里面有相当的资料，一些书籍呢，各位可以啊买得到，非常不可思议的天机啊！啊，在各位的面前展现开来的，就是的那个终极答案了。好，我们今天的介绍啊，就是简单介绍到这里。希望大家能明白，其实啊，这是一个一个新的系统、新的时代的开始，人类大觉醒时代开始，整个宇宙啊，宇宙天体呢，最后、最后、最后的啊更新呢，啊，最后、最后在人间最后的。啊，一个庞大的机缘啊，前面在全球打开来了，这就是宇宙的根本大化，在人间视线开来的一件大事哈。好、啊，期望大家啊，这个亲朋好友、自己的家人呢，啊，同学呢，啊，同事呢，哎，同道呢，也一起来看哈、啊。这个二零二三年台北国际活市展，八月二十五到八月二十八哈，台北世贸。馆啊，围城国际的团员欢迎大家一起来讲，共享盛举哈。人类大觉醒，其实你也你也有一份责任哈。除了自己觉醒以外，还需要去讲，去唤醒其他的朋友。好，我们今天就先介绍到这里。好，谢谢各位，谢谢各位，要记得哈，一定要订阅，一定要转发。一个小动作呢，你可以救很多人哈。谢谢大家哦，谢谢大家，谢谢大家。